Geçtiğimiz günlerde kirli sakallı, uzun saçlı ve oldukça garip davranışlar sergileyen bir genç Hollanda'daki bir kafeye gitti. İnsanlar onu gördüğünde hasta ya da dışarıda yatan evsiz birisi olduğunu düşündü. Ama gerçekler oldukça sıra dışıydı. Üzerindeki kıyafetler oldukça eskiydi. Hem kendisi hem de kıyafetler uzun zamandır su yüzü görmemiş gibiydi. Genç önce 5 tane içkiyi hızlı hızlı içti. Kafedekiler oldukça hızlı içen bu gence kitlenip kaldılar. Bu kadar içmesinin sebebi gerçekleri anlatacak gücü kendinde bulamamış olmasıydı. Yaşadıklarını anlatmak onun için çok zordu. Genç yarım saat sonra düşe kalka işletme sahibinin yanına geldi ve inanılması güç sözler sarf etti. Adım Jan Zon von Dorschde. Tam 9 yıldır gizli bir sığınakta yaşıyorum. Şu an yaşım 25. 16 yaşımdan beri ailem dışında hiçbir insan görmedim. Bugün bir boşluk bulup evden kaçtım. Yardımınızı istiyorum. Tek değilim. Ailem de o sığınakta. Bu sözler işletme sahibi ve kafedeki diğer müşterileri fazlasıyla gelmişti. Yanın hareketleri çok tuhaftı. Sürekli titriyor ve konuşmakta güçlük çekiyordu. Kafe sahibi hemen belediye başkanını aradı ve durumu anlattı. Belediye başkanı dakikalar sonra yanında bir polis ekibiyle kafeye geldi. Ekipler kafeye geldiğinde yandan evi tarif etmesini istediler. Anlattığına göre evde dört erkek kardeşi ve babası vardı. Ve hepsi de merdivenin arkasına gizlenmiş bir odada kalıyordu. Ev Amsterdam'ın yaklaşık 60 mil kuzeyindeki Reiner Wood'da bulunuyordu. Burası oldukça büyük bir çiftlikti. Aile çiftliği 9 yıl önce kiralamıştı. Ekipler çiftliğe ulaşana kadar yanın yalan söylediğini düşünüyorlardı. Çünkü onu yakından gören birisi zihinsel sorunlar yaşayan engelli bir birey olarak tanımlardı. Ekipler eve vardıklarında düşündüklerinin yanlış olduğunu anlayacaklardı. Yanın babası ve dört erkek kardeşi yarın gösterdiği Bodrum'daki merdivenin arkasındaki gizli odada bulundu. Baba yatalaktı. Tahminen 3 yıl önce bir beyin kanaması geçirmişti. En küçük kardeşi 18 yaşındaydı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 5 erkek ve 1 baba 9 yıldır burada kalıyordu. Ekipler içeriye girdiğinde 4 erkek de ekiplere tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Zihinsel sorunlar yaşadıkları aşikardı. Olayın en tuhaf kısmı kardeşlerin dillerini neredeyse unutmuş olmalarıydı. Dört kardeş de kimsenin anlamadığı farklı bir dille konuşuyor, anlamsız hareketler sergiliyordu. Bazen de bir noktaya bakarken kitlenip kalıyorlardı. Penceresi olmayan bu ufak oda onlarda telafisi olmayan derin yaralar açmıştı. Altı isim önce polis merkezine götürüldü ve sorgularına başlandı. Herkesin merak ettiği tek bir soru vardı. Neden sağlık sorunu olmayan 5 yetişkin ve bir baba kendilerini bu dünyadan soyutlamış ve bir şeyden korkar gibi sığınaklara yerleşmişti? Üstelik babaları yatalak olduktan sonra bile bu izbe yerden ayrılmayı düşünmemişlerdi. Akli dengeleri ne zaman bozulmuştu? Yan dışında sağlıklı düşünebilen kimse yok gibi görünüyordu. İçlerinden sadece o sağlam çıkabilmişti. Çiftliği onlara kiralayan ve bu olayın en karanlık ismi Joseph Brunner'dı. Komşuları onu el işleri ustası Avustralyalı Joseph olarak biliyordu. Bu garip durumun bir numaralı şüphelisi oydu. Aileyi bu evde esir tutan isim Joseph'ti. Aile Joseph ile başka bir kasabada yaşarken tanışmıştı. Ama bu eve nasıl geldikleri, gelirken ne düşündükleri bilinmiyordu. Polisler sorgulama devam ederken sürekli ilginç ayrıntılar öğrendiklerini, her geçen gün biraz daha hayretler içinde kaldıklarını anlattı. Ama basına detayları anlatmadılar. Joseph'i tanıyanlar, onun askerlik döneminde sorunlar yaşadığını, tuhaf bir adam olduğunu söyledi. Joseph'in çocuklarından bazıları bu evde doğmuştu. Joseph doğum için hastaneye tercih etmemiş ya da bir ebe tutmamış, işini kendisi halletmişti. Komşuları, Joseph'in kızlarına sadece arka bahçe ve evin ön kısımlarında oynamaları için izin verdiğini, caddeye ya da başka insanlarla iletişim kurabilecekleri hiçbir yere göndermediğini anlattı. İnsanlar Joseph'i 
dost canlısı olmayan garip davranışlar sergileyen gizemli bir adam olarak tanımlıyorlardı. Bu olay yakınlarda yaşayan herkesi şok etmişti. İnsanların yakınlarda böyle bir olay olduğundan haberleri yoktu. Olay ustalıkla gizlenmişti. Joseph muhtemelen birilerinden yardım almıştı. Çiftliğin çevresinde onlarca güvenlik kamerası vardı. Ayrıca Joseph bir dürbün yardımıyla sürekli çiftliği gözetliyordu. Sadece bir komşusu Joseph'in aslında arkadaş canlısı olduğunu ve çok büyük ikna kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Onun dışında herkes Joseph'in her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. Olay gündem olduktan sonra Joseph'in kardeşi ortaya çok garip bir iddia attı. Abisiyle 10 yıldır konuşmadığını çünkü onun garip bir tarikata üye olduğunu iddia etti. Yan sorgu sırasında hiç okula gitmediğini, berber yüzü bile görmediğini söyledi. Aile küçük bir alanda sebze yetiştirerek beslendiklerini, başka hiçbir gıda tüketmediklerini söylüyordu. Yanın annesi 2010 yılında bu çiftliğe taşınmadan hemen önce hayatını kaybetmişti. Aileyi bu eve baba John getirmişti. Yıllar önce internette yaptığı paylaşımlarla evini ve ilginç yaşam tarzını gözler önüne sermişti. Belediye başkanı Roger ailenin hiçbir yere kayıtlı olmadığını açıkladı. Yanın kardeşlerinden birkaç tanesi dünyada yaşayan tek insanların kendileri olduğuna inanıyordu. Yan en son 2010 yılında Facebook'a girmiş ve Joseph Brunner'a ait bir kereste fabrikasında işe girdiğine dair bir gönderi paylaşmıştı. Aynı dönemlerde Instagram'a doğada çektirdiği bir fotoğrafı yüklemiş ve daha sonra sırra kadem basmıştı. Aile bu sınakta dünyanın sonunu bekliyordu. O mantıklı hazırlıklar yapmışlar ve ölene kadar bu sığınakta kalacaklarına kendilerini inandırmışlardı. Dorşt ailesini merak edip arayan bir tane bile tanıdıkları ya da akrabaları olmamıştı. Yan 2005 yılında buradan 6 km uzaktaki bir kasabaya taşındıklarını anlattı. Polisler anlattıklarına dair hiçbir kanıt bulamadı. 58 yaşındaki Joseph Brunner bir gün sonra polisler tarafından yakalandı. İddialar ona sorulduğunda söylenen her şeyi reddetti. Hollanda polisi olaydan sonra büyük çaplı bir araştırma yürüttü. Olayda kafa karıştıran birçok detay vardı. Ne yanın ne dört kardeşinin ne de babasının Hollanda'da hiçbir kaydı yoktu. 2010 yılından önce nerede yaşadıkları ne yaptıkları bilinmiyordu. Tek bilgi 2005 yılında yanın kiraladığı ev ve Facebook paylaşımlarıydı. Belki de olayda bilinmeyen birçok yalan vardı. Ekipler Dorşt ailesinin bu evde gönüllü olarak kalmış olma ihtimalini göz önünde bulundurarak hareket ediyorlardı. Her şeyi Joseph Brunner'a yakmak da bir hata olurdu. Ama bu olayı çözmek sandıklarından çok daha zor olacaktı. İki gün sonra çiftliğin gerçek sahibi de aynı polis merkezine getirildi. Joseph o çiftliğin sahibi değildi. O da bir kiracıydı. Çiftlik sahibi kiracısı Joseph'in harika bir insan ve çok iyi bir kiracı olduğunu söyledi. Joseph kirasını tam zamanda yatırırdı ve oldukça iyi bir insan imajı çizerdi. Adam bu olaylara inanmadığını, muhakkak bilinmeyen başka detaylar olduğunu söyledi. Öte yandan komşuları Joseph'in çiftliğe yaklaşan herkesi kovduğunu anlattı. Joseph hiç kimseyi çiftliğe yaklaştırmıyordu. Dürbünüyle baktığında eğer yakınlarda bir insan görürse hemen yanına gelip onu uzaklaştırırdı. Ekipler çiftliğe gelen herhangi bir posta var mı diye araştırma yaptılar. Sonuçlar ilginçti. İnceleme sonunda son 10 yılda çiftliğe bir tane bile posta gelmediği tespit edildi. Joseph'in kardeşi abisinin Moon tarikatının bir üyesi olduğunu, Güney Koreli bir papaza inandığını söyledi. Joseph yıllar önce Belçika'dan Hollanda'ya taşınmıştı. Belçika'da kaldığı dönemde de vaktinin çoğunu bu topluluğa üye bulmakla harcıyordu. İddialara göre aile ve Joseph'in tanışıklığı bu birlik sayesinde olmuştu. Liderleri ve topluluğun önde gelenleri aldıkları bağışlar sayesinde lüks içinde yaşıyorlardı. Çiftlikte yapılan incelemelerde yüzlerce değerli eşya bulundu. Savcılık Avustralyalı Joseph'e yasa dışı olarak özgürlükten yoksun bırakma suçlamasıyla dava açtı. Serbest bırakılması halinde başkalarına zarar verebileceği belirtildi ve Joseph'in gözaltı süresi uzatıldı. Aile ise Devolden kasabası yakınlarındaki bir tatil parkına yerleştirildi. Onları merak eden yüzlerce insan kaldıkları yere geldi ve kamerayla onları çekmeye başladı. Hollanda halkı böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyordu. 2019'da böyle bir olayın gerçekleşmesi herkesi şaşkına çevirmişti. Baba John garip bir tarikata üye olmuş, ardından kıyametin geldiği söylemlerine inanmış ve ailesiyle birlikte bu sığınağa yerleşmişti. Bu inanç 
hem kendisinin hem de beş evladının hayatına mal olmuştu.